الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد في باب ما جاء في الذبح لغير الله وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا قالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد برادران إسلام گرامی قدر سامعین توحید کا سلسلہ جو کتاب التوحید سے سلسلہ وار درس ہے اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے آج ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے جسے شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے غیر اللہ کے لیے ذبیحہ سے متعلق مسائل بیان کرتے ہوئے ذکر فرمایا ہے شیخ نے اس حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ امام احمد نے اس کی روایت کی ہے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ شاید امام احمد نے مسند میں اس کی روایت کی ہوگی لیکن ایسی بات نہیں ہے اسے امام احمد نے کتاب الزہد میں روایت کیا ہے امام احمد رحمہ اللہ کی ایک اور کتاب ہے مسند کے علاوہ کتاب الزہد اس میں انہوں نے اس کی روایت کی ہے اور یہ حدیث سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر موقوفاً صحیح ہے جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ اور دوسرے علماء نے کہا کہ موقوف ہونا اس کا صحیح ہے المہم حدیث اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا اور ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گیا صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوا آپ نے فرمایا کہ دو لوگوں کا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے بت کے پاس سے کوئی شخص گزر نہیں سکتا جب تک کہ اس پر کچھ نہ کچھ چڑھاوا نہ چڑھائے اس کے لیے کچھ نہ کچھ قربان نہ کرے ان لوگوں نے ایک شخص سے کہا کہ چلو کچھ چڑھاوا چڑھاؤ اس نے کہا میرے پاس تو چڑھاوا چڑھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے یعنی گویا اسے چڑھاوا چڑھانے میں دقت نہیں ہے اگر کوئی چیز اس کے پاس ہوتی تو ان لوگوں نے کہا کہ چڑھاؤ چاہے ایک مکھی ہی سہی قربان کرو چاہے ایک مکھی ہی سہی چنانچہ اس نے ایک مکھی چڑھا دیا اور ان لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ آگے گزر گیا اس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مکھی نہ چڑھایا ہوتا تو جنت میں جاتا گویا وہ پہلے مسلمان تھا اور اپنے اس عمل کی وجہ سے مشرک ہو گیا دائرے اسلام سے خارج ہو گیا کیونکہ اس نے کفر اکبر کا ارتکاب کیا غیر اللہ کے لیے چڑھاوا چڑھانا اور اس پر دل سے راضی ہونا اور اس کو معمولی سمجھنا 
یہ شرک اکبر ہے جس سے آدمی جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے تو اس نے چڑھاوا چڑھا دیا اور جہنم میں داخل ہو گیا دوسرا شخص جب وہاں سے گزرا ان لوگوں نے کہا چڑھاوا چڑھاؤ کچھ قربانی دو اس نے کہا اللہ کے سوا میں کسی کے لیے کچھ بھی چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا کچھ بھی نہ چھوٹی چیز نہ بڑی چیز اللہ کے سوا چڑھاوا میں چڑھا ہی نہیں سکتا اللہ کے سوا میں قربانی کر ہی نہیں سکتا کسی اور کے لیے اس نے علل اعلان اپنی توحید ان کے سامنے رکھتی توحید کا اعلان کیا سراحت کے ساتھ ببانگ دوہل اعلان کیا کہ میں موحد ہوں میں اللہ کے سوا اور کسی کے لیے کچھ نہیں چڑھانے والا ہوں نہ چھوٹی چیز نہ بڑی چیز فضا ربو ان لوگوں نے اس کی گردن مار دی فضا خل الجن گویا موحد تھا مسلمان تھا اور اس کا خاتمہ توحید پر ہوا توحید کے اعلان پر ہوا توحید پر استقامت کی حالت میں ہوا حسن خاتمہ تو اس طرح سے وہ جنت میں داخل ہو گیا جنت کا مستحق ہو گیا یہ بڑا عظیم الشان معاملہ ہے توحید کا کہ اگر آدمی توحید پہ باقی ہے تو اس کے لیے جنت ہے خاتمہ اگر توحید پہ ہو تو اس کے لیے جنت ہے اگر خاتمہ شرک پر ہے تو اس کے لیے جہنم ہے یہاں ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں کیا یہ آدمی مجبور تھا اور مجبوری کے باوجود مجبوری میں اس نے اپنی جان بچانے کے لیے مکھی چڑھائی تھی تو کیا مجبوری میں جان بچانے کے لیے کوئی کلمہ کفر نہیں کہہ سکتا اس کا کیا جواب ہے اس کا جواب کئی طرح سے اہل علم نے دیا ہے ایک تو یہ کہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے مورتی سے آگے گزرنا ہے تو کچھ چڑھانا پڑے گا گویا اگر تم آگے نہ جانا چاہو یہیں سے واپس لوٹ جاتے ہو تو چڑھانا ضروری نہیں تو پھر کیا لازم تھا کہ وہ آگے گزرتا پیچھے لوٹ جاتا تو گویا وہ مجبور نہیں تھا دوسری چیز یہاں یہ دل سے مطمئن ہو کے چڑھایا اگر وہ دل میں نہ مطمئن ہوتا کیونکہ اس نے کہا میرے پاس چڑھانے کے لیے کچھ نہیں ہے گویا اگر کوئی چیز ہوتی تو چڑھا دیتا اس کے لیے شرک کوئی بڑی چیز نہیں تھی یا یہ عمل کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی جبکہ اصل معاملہ تو دل ہی کا معاملہ ہے کہ آدمی دل میں کفر پر اور شرک پر راضی نہ ہو عمل کی حیثیت زیادہ بڑی نہیں ہے اور جو اہل کفر ہوتے ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آدمی میری موافقت کر لے چاہے تھوڑا سا ہی سے ہی اور اگر موافقت مطمئن ہو کے کر رہا ہے تو پھر اس سے زیادہ کیا چاہیے تو اس نے یہ اکراہ کے ساتھ نہیں کیا تھا بلکہ پوری رضامندی کے ساتھ کر لیا تھا اور ظاہر بات ہے اگر کوئی کفر پہ راضی ہو دل میں اس کے کفر آ گیا شرک آ گیا یا کفر و شرک اس نے یہ نہیں سمجھا کہ اس کی وجہ سے میں جہنم میں چلا جاؤں گا یہ نہیں سمجھا اس نے تو اگر کوئی اپنے ناسمجھی کی وجہ سے بھی کھلم کھلا ظاہری کفر و شرک اکبر کا ارتکاب کرے گا تو جہنم میں جائے گا کچھ علیل نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ رعایت اس امت کو دی گئی ہے امت اسلامیہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو یہ رعایت ہے کہ اگر یہ مجبور کر دیے جائیں مجبور ہو جائیں کلمہ کفر کہنے پر تو ان کے لیے معافی ہے لیکن اس سے پہلے کی امتوں میں یہ چیز نہیں تھی جیسا کہ سور کہف میں جو نوجوان جا کر چھپ گئے تھے تو ان کا بیان قرآن پاک میں اللہ تعالی نے یہ درج کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر وہ تمہیں پکڑ لیں گے اگر تم پکڑ میں آ گئے تو تمہیں پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیں گے یا اپنے دین میں واپس لے لیں گے یار جمو کم او یو عید کم فی ملت یا تو پتھر مار مار کے مار ڈالیں گے اور یا تو پھر تمہیں اپنے دین میں واپس لے لیں گے ولن تف لٹو ادن ابدا اور تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے پھر تو گویا انہیں 
مجبوری کی حالت میں بھی اکراہ کی حالت میں بھی اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ توحید کو چھوڑیں اس لیے ان کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ وہ توحید پر قائم ہو کر چاہے اس کی وجہ سے گردن چلی جائے جان چلی جائے تبھی وہ جنت جا سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس امت پر رحم فرمایا اور ان کے لیے یہ نرمی عطا فرمائی کہ اگر ان کے دل میں ایمان پر اطمینان ہے اور زبان سے کلمہ کفر بھی کہہ دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ عمل معاف ہوگا جو ظلم سے بچنے کے لیے اور جان کی حفاظت کے لیے جو کیا گیا وہ معاف کر دیا جائے گا تو بہرحال یہ حدیث بہت عبرت ناک ہے اور اس سے شرک کی خطرناکی چاہے وہ معمولی ہی عمل ہو خطرناکی واضح ہوتی ہے اور اس لیے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے وہ لوگ جو بڑے بڑے بکرے پال کر کے اور اس کے بعد لے جا کر کے وہ مورتیوں پر یا درگاہوں پر چڑھا دیتے ہیں استھانوں پر چڑھا دیتے ہیں وہ سوچیں کہ ان کا کیا حشر ہوگا کہ کس طرح سے اس کے بعد میں وہ اللہ سے کیسے امید رکھتے ہیں یہ کھلا کھلا شرک کرنے کے باوجود تو اس لیے اس ایسے اعمال سے توبہ کرنا چاہیے اور توحید کو سمجھ کر اسے اختیار کرنا چاہیے اور ایک مسلمان کو یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی اور کسی بھی قسم کی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور ذبح اور قربانی چڑھاوا یہ ایک عبادت ہے جو اللہ کے سوا اور کسی کے لیے نہیں کیا جا سکتا ہے واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم والحمد للہ رب العالمین